ือเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกผมว่าผมไม่สามารถเข้ามาถ่ายวิดีโอแล้วก็พร้อมพูดสคริปต์อะไรประมาณนี้แบบบรรยายแต่ละที่อะไรเงี้ยอ่ะผมไม่รู้ว่ามันผิดกฎอะไรยังไงยังไม่เข้าใจน่ากลัวมากนี่มันบ้านพีสิงสชัดมีก็ซื้อไหมเนี่ยเนี่ยพีก็ซื้อคุณน่ากลัวเลยสวัสดีอยู่กับผมธนงพฤกษ์กับรายการไทยเลนเอเวนเจอร์นะครับแล้วผมคิดว่าสถานที่ต่อไปเป็นสถานที่สุดท้ายของจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับผมเออแล้วจังหวัดต่อไปจะเป็นจังหวัดอะไรนะครับก็คอยติดตามเอาก็แล้วกันนะครับจะไม่เฉลยนะครับผมนะแล้วผมคาดว่าสถานที่นี้น่าจะแบ่งพาร์ทโหหลายพาร์ทเลยอะ่ะผมคาดว่าน่าจะหกพาร์ทได้กว่าจะจบนะเอสถานที่นี้ผู้ก่อตั้งก็เป็นคนเดียวกับผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะครับหวังว่าจะเดาได้นะครับว่าเป็นสถานที่อะไรนะทุกคนน่าจะรู้แหละถ้าเกิดใครดูวิดีโอของผมที่ EP ยี่สนะเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนั่นแหละนะครับตอนนี้หวังว่าทุกคนน่าจะเดาได้เลยว่าผมกําลังจะไปที่ไหนนะแล้วก็หวังว่าทุกคนน่าจะเคยไปสถานที่ที่นั่นเพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณก็เป็นพิพิธภัณฑ์ช้างโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้แล้วฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่สมุทรปราการเช่นกันโอ้โหของเรานี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันเนี่ยโอเครวยไม่น่ามาเส้นทางนี้เลยเพราะเส้นทางนี้รถติดมากเออต่อให้ผมไปอีกเส้นทางหนึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรนี่หว่าอาจจะไม่ติดช่วงทางตรงแบบนี้แต่อาจจะไปติดช่วงทางตรงอีกที่หนึ่งเลยอีก16กิโลเมตรก็จะถึงสถานที่ดังกล่าวนะครับสถานที่นี้เปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นตอนนี้ผมก็เสียเวลาไปสองชั่วโมงแล้วคือผมต้องอยู่ในสถานที่นั้นนานๆนะ่ะเพราะว่ามันจะได้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจะบอกให้นะครับว่าราคาตั๋วเข้าชมอะแพงกว่าของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณอีกฮะเพราะฉะนั้นต้องเอาให้คุ้มฮะชนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกว้าวอ้าวมีนักท่องเที่ยวมาแล้วฮะเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายไอ้ยาคือเราสามารถนำรถจอดไว้แถวนี้ก็ได้นะครับผมถ้าใครที่ไม่อยากนำรถเข้าไปนะถ้าจะนำรถเข้าไปเนี่ยก็ต้องเสียเพิ่มอีก400บาทรวมแล้วน่าจะแปดร้อยฮะอุ้ยที่นี่มีบริการชาไฟฟ้าด้วยฮะนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะแล้วฮะเนี่ยเ
สวัสดีแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองโบราณไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เท่าที่เห็นก็มีแต่ชาวต่างชาตินะตอนนี้ผมยังไม่เห็นคนไทยเลยแล้วขนาดนี้ผมต้องการห้องน้ําเพราะว่าไม่ไหวละต้องหาห้องน้ําด่วนฮะตอนนี้ผมมาแน่ใจว่าราคาตั๋วยังเท่าเดิมไหมยังคงเป็น400บาทเหมือนเดิมไหมมองไปตรงไหนก็เจอแต่ชาวต่างชาติไม่มีชาวไทยเลยจักรยานก็ได้นะอ๋อจักรยานร้อยห้าสิบใช่ไหมครับผมใช่ครับร้อยห้าสิบพอจักรยานพอรถลาก็จะเที่ยวเป็นรอบอ่ะอ๋อรอบนี้ก็จะจบที่เที่ยงครึ่งประมาณโอเคพาเราเที่ยวแค่ชั่วโมงครึ่งตรงนี้ตรงนี้เป็นซีโซนอยู่แล้วอ๋อใช่ก็คือถ่ายได้ปกติใช่ไหมครับผมสามารถถ่ายได้ตลอดอ๋อเที่ยวได้ตลอดครับผมคือเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกผมว่าผมไม่สามารถเข้ามาถ่ายวิดีโอแล้วก็พร้อมพูดสคริปต์อะไรประมาณนี้แบบบรรยายแต่ละที่อะไรเงี้ยอ่ะผมไม่รู้ว่ามันผิดกฎอะไรยังไงยังไม่เข้าใจถ้าเกิดในเชิงที่บอกว่าเออทักแค่ถ่ายลง YouTube เล่นๆเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าผมก็ยังกลัวอยู่เมื่อสองปีที่แล้วจักรยานฟรีนะแล้วพอมาตอนนี้โหผมก็ต้องจ่ายร้อยห้าสิบเป็นค่าจักรยานเดี๋ยวชมรอบๆไปก่อนก็แล้วกันว้าวว้าวนี่คือแผนที่ของจังหวัดอยุธยาเป็นแผนที่เก่าอะ่ะนี่คือเกาะเมืองนะบริเวณเนี้ยมีหลายวัดเลยที่ผมเคยไปมาแล้วแต่ว่าสภาพปัจจุบันก็ค่อยๆคล้ายแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากบ้านที่เป็นหลังคาบนี้ก็กลายเป็นตึกคอนกรีตอ๋อนี่ไงห้ามถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวทุกชนิดเพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดภายในเมืองโบราณก่อนได้รับอนุญาตเช่นภาพแต่งงานภาพแฟชั่นเพื่อการโฆษณาและห้ามถ่ายทางอากาศทุกประเภทว้าวโอเคถ้าเป็น3ตัวอย่างที่ยกมาก็แน่นอนอยู่แล้วอะมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรตอนนี้ผมอยากได้ไม้กันสั่นมากไอ้ผมใช้กล้องโกโบสินะระบบไฮเปอร์สมูทมันจะทำงานในที่กลางแจ้งเท่านั้นถ้าเกิดเข้าที่ร่มเมื่อไหร่ภาพมันจะค่อยๆสั่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงเน้นย้ำผมไม่ให้ผมถ่ายวิดีโอกล้องโกโปผมก็ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนะทำไมมันกลับเป็นที่จุดเด่นถ้าเกิดผมพกไม้กันสั่นขนาดใหญ่มาเขาจะไม่ทักมากกว่านี้เหรอลักษณะเหมือนเป็นโครงสร้างสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นฮะเป็นบันไดพญานาคตอนนี้ผมก็ยังงงๆกับกฎในการถ่ายวิดีโอเคลื่อนที่อ่ะมันจะเป็นอะไรไหมอ่ะผมจะโดนแจ้งเลขสิทธิ์อะไรไหมแค่ถ่ายปกติธรรมดาไม่ได้เออเป็นเรื่องเป็นราวมีพระปางสายาอยู่องค์หนึ่งว้าวตอนนี้ผมแทบไม่มีอารมณ์ถ่ายวิดีโอแล้วอะเพราะว่ายังไม่ทราบกฎอย่างแท้จริงเ
ตอนนี้ผมต้องตัดสินใจเช่าจักรยานละเพราะว่าทางโมเดลมานั่งรถรางก็เสียเวลาไปหลายจุดผมอยากเข้าไปสัมผัสบรรยากาศภายในโบราณสถานบ้างว้าวตรงนี้เป็นลำคลองฮะเห็นรู้สึกว่าแถวนี้น่าจะมีวัวด้วยแต่ว่าผมยังไม่พบเห็นวัวเราสามารถขึ้นไปขโมยได้นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าวันนี้จะมีโอกาสได้ขึ้นไปไหมเราก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับเป็นภูเขาจำลองฮะรู้สึกว่ายัางสร้างไม่เสร็จสองปีแล้วยังปรับปรุงไม่เสร็จอีกเลยเนี่ยพิพิธภัณฑ์พีก็แล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับกล้องแป๊บหนึ่งฮะว้าวพามาจะมันมืดหน่อยฮะแต่ผมไม่กล้าพกไฟฉายแต่ผมใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์ก็แล้วกันอพอมองเห็นขึ้นมาหน่อยอน่ากลัวมากนี่มันบ้านพีสิงสัชัดโอ้นี่คือนารกฮะโอ้หน่ากลัวมากว้าวโอ้โหโอ้น่ากลัวมีอีกชั้นหนึ่งอะไม่หนักแน่เลยมีก็สื่อไหมเนี่ยอย่าพีก็สื่อคุณน่ากลัวเลยโอ้โหคุณน่ากลัวมากตอนนี้ไม่ไหวแล้วผมอยากเช่าจักรยาน
จะได้ปั่นให้ทั่วเมืองโบราณโอ้ยมันจะถ่ายไม่ค่อยเต็มที่วันนี้ผมคิดว่าจะมีผู้ชมบางคนอาจจะบน่นว่าทำไมดูไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยบรรยายอะไรผมไม่อยากบรรยายอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวโดนทางเมืองโบราณแจ้งจับเรื่องลิขสิทธิ์ว้าวสวนพืชสัตชาติในวรรณคดีไทยตรงนี้คือสวนมะนาวครับผมปลูกมะนาวเต็มหมดเลยอะ่ะใครอยากเข้าไปเด็ดสุบสี่สุบห้าละมีงานเดียวงานเข้าบ้าถ้าพระพรมพร้อมกับพญานาคคนน้ำนะผมคิดว่าน่าจะเป็นพญานาคกำลังพ่นทิศอยู่อะ่ะเป็นรูปปั้นของพระอรหันต์นะว้าข้างหน้าเป็นศาลาพระอรหันต์นะเมื่อกี้ผมก็เจอพระอรหันต์ด้านนู้นฮะดูลักษณะท่าทางต่างๆนะครับพระอรหันต์ก็ดูเหมือนไม่ได้สำรวมคือท่านตัดกิเลสหมดแล้วก็จริงแต่ว่ายังมีอัธยาศัยอยู่เขาว่าอัธยาศัยก็คล้ายๆกับการสำรวมอะนะแต่อย่างเช่นเวลาเจอน้ำอย่างเงี้ยพระอรหันต์ก็จะกระโดดข้ามเลยแต่ถ้าเป็นพระสมาสัพุทธเจ้าท่านจะไม่เดินข้ามท่านจะอ้อมนะครับเป็นการสำรวมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพระสมาสัพุทธเจ้าท่านก็สูงส่งกว่าพระอรหันต์ทั่วไปแล้วนะครับว้าวดูลักษณะท่าทางของพระอรหันต์แต่ละรูปบางคนคิดว่าพระอรหันต์ต้องประเสริฐต้องอยู่นิ่งๆต้องอยู่ในท่านั่งสมาธิไม่ใช่ฮะไม่จําเป็นถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องเป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้านี่คือพระอรหันต์ปินโดดูลักษณะท่าทางนะเดินเข้าไปดูใกล้ๆแป๊บหนึ่งฮะพระอรหันต์วันวาสีปางประทับพิงพระคัมภีร์หมายถึงการศึกษาพระธรรมจากพระคัมภีร์และพระไตรปิฎกโอ้ถ้าดูปางนี้พระอรหันต์ปางชูมือหมายถึงการขจัดกิเลสตัณหาและอุปทานตื่นจากอวิชชาสู่การรู้แจ้งเห็นจริงต้องขอย้ำอีกทีไม่ใช่พระสัมมาสัพพุทธเจ้านะครับที่ท่านจะอยู่ในท่าปางสมาธิปางห้ามสมุดหรืออะไรที่คนไทยคุ้นๆกันอะนั่นแหละนั่นคือปางของพระสมาสัพพุทธเจ้าว้าวเข้ามาเข้ามาตรงนั้นมีน้ำตกด้วยฮะเดี๋ยวเราไปดูพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งอันนี้ไม่มีรายละเอียดนะครับเหมือนกับตกใจพยานภาพเลยเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับข้างหน้าเป็นสาราอรหันต์นะครับอืมอ้าวเหมือนผมเห็นรูปปั้นพระอรหันต์จากไกลๆนู่นนะเดินเข้าไปดีกว่าอรู้สึกว่าจะมีพระอรหันต์ห้าร้อยรูปในสาลานี้นะทุกคนก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะครับต่อให้คุณใช้ชีวิตที่แตกต่างกับออกไปตราบใดถ้ายังไม่ก่ออนันตริยกรรมหาอย่างคุณก็สามารถบรรลุทำได้นะครับ
พอเข้าไปในเทอร์มภาพมันก็จะสันส่นๆหน่อยฮะเพราะเนื่องจากระบบไฮเปอร์สมูทมาทำงานเฉพาะกลางแจ้งแบบนี้เท่านั้นอตอนนี้ผมสั่งซื้อไม้กันสั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะต้องรีบไปขึ้นรถฮะรถน่าจะจอดอยู่ข้างหน้าไปไปไปไปตรงนี้ลานจอดรถกว้างมากผมคิดว่าวันหนึ่งน่าจะเดินทั่วทำบโบราณไม่หมดอ่ะเพราะว่าพื้นที่ในสถานที่นี้กว้างมากสังเกตดูสิไม่ค่อยมีคนไทยเลยน้อยมากที่ไปคนไทยอ่ะว้าวตรงนี้เป็นห้องอาหารนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่หิวข้าวผมถ่ายวิดีโอไปผมก็รู้สึกเกรงไปมองจะวันนี้ผมไม่ค่อยมีอารมณ์ถ่ายวิดีโอสัเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่เปลี่ยนกฎระเบียบนี่แบบทุกอย่างมันทำให้ผมสับสนไปหมดเลยอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าทำแบบไหนผิดทำแบบไหนถูกเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสผมก็จะไปเช่าจักรยานนะครับวันนี้แบตของผมเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่มีการเช่าจักรยานหรือรถกอบหรือมีรถส่วนตัวหรือใช้บริการรถรางเหนื่อยฮะถ้าเอาแต่เดินเดินเดินอ่ะเหนื่อยอย่างเดียวเออเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่อ่ะคุณอาจจะสามารถทำได้ไหนที่ไหนก็พักที่นั่นดูความกว้างฮะตอนนี้มาถึงบริเวณฟรีเซลแล้วนะครับผมเป็นโซนที่เราไม่จำเป็นต้องเสียเงินนะครับเราสามารถเข้ามาเดินเล่นบริเวณนี้ได้ฟรีๆตั้งแต่จุดนั้นอะที่เขียนเขาว่าจุดตรวจบัตรอะนั่นแหละคุณจะต้องเสียเงินละโดยการซื้อตั๋วแล้วก็มาให้ยามตรวจ